வணக்கம் நண்பர்களே இந்த உலகத்தில் என்ன தவிர யாருமே நேர்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அரசியல்வாதிகள் நேர்மை இல்லை தொழிலதிபர்கள் கிட்ட நேர்மை இல்லை எதிர் வீட்டுக்காரங்க கிட்ட நேர்மை இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட நேர்மை இல்லை சொந்தக்காரங்க கிட்ட நேர்மை இல்லை எனவே யாருக்கிட்டையும் நேர்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது இப்போ நாம் நேர்மையானவங்களா பார்த்துருவோமா ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட்டு தான் நாம் எந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா நாலு கேள்வி தான் மொத்தம் முதலாவது கேள்வி நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த வேலையை சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக சில பொருட்கள் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டைரி அப்புறம் பேப்பர் பென்னு ரப்பர் ஷார்ப்பனர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் அவுட்லாம் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே அலுவலக தேவைக்காக நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இதை ஆஃபீஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ இல்லை உங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலை ரெண்டாவது கேள்வி இப்போ நீங்கள் ஒரு தவறு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங்கில் பல நூறு பேர் இருக்காங்க அப்போ ஒரு தவறு ஒன்று நடந்திருக்கு இது யார் பண்ணது அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே நீங்கள் எழுந்து அது நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் வேலைக்கு போகல அப்படின்னா வீடு வீட்டில் ஒரு தவறு நடந்துருச்சு எல்லாரும் குடும்பத்தினர் முன்னாடியும் இந்த தவறு யார் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் உடனே எழுந்து நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு உண்மையை ஒத்துக்கிறீங்க மூணாவது கேள்வி உங்களுக்கு ஏராளமான பண தேவை இருக்கு நிறைய கடனும் இருக்கின்றது இந்த சமயத்தில் தெருவில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சூட் கேஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது திறந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி பணம் அதில் இருக்கு இதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காவல்துறைக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறீங்க நாலாவது கேள்வி இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு பெரிய பணக்கார் அவர் பல தொழில்கள் பண்ணுறாரு அவர் உங்ககிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறார் ஒரு இருபது லட்சம் பணத்தை கொடுத்து இதை பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் வேலைகள் நிறைய இருக்கிறதுனால அவரால் பண்ண முடியல உங்களை பண்ண சொல்கிறார் இப்போ இந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகும்போது உங்கள் மனசில் சில எண்ணங்கள் வருகின்றது நமக்கு நிறைய பண தேவை இருக்குது இந்த சில லட்சம் பணம் தானே இது இல்லைன்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பெரிய ஒரு நஷ்டம் கிடையாது ஒன்றும் கஷ்டப்படும் போகிறது கிடையாது எனவே இந்த பணத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் வருது ஆனால் அதையும் மீறி நீங்கள் அந்த பணத்தை பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க இந்த நாலு கேள்விகளுங்க இதில் ஏதாவது ஒரு கேள்விக்காவது நீங்கள் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொன்னீங்கன்னா உங்ககிட்ட நேர்மை இல்லைன்னு அர்த்தங்க இதில் நாலு கேள்விக்குமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நேர்மை சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எனவே இதில் வந்து இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் நேர்மையாக பதில் சொல்லியிருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் ஒரு நேர்மை இருந்தால் தான் நீங்கள் நேர்மையானவரா இல்லையா அப்படின்னு இந்த டெஸ்ட்டில் இந்த பரீட்சையில் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா எனவே இந்த கேள்விகளுக்கு நேர்மையாக பதில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ நேர்மையானவர் அப்படின்னு நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரங்க இந்த நாலு கேள்விகளுக்கு எத்தனை கேள்விகளுக்கு நீங்கள் ஆம் அதாவது எஸ் அப்படின் பதில் சொன்னீங்க அதை பதிவு பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நேர்மையாக வாழணும் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொன்னால் உங்களோட பதில் என்ன நேர்மையாலாம் வாழ முடியாது நேர்மையாக வாழ்ந்தாலாம் பொழைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை முடியும்னு சொல்லுவீங்களா உங்களோட கருத்து என்னவோ அதை பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகளில் நீங்கள் சேரணுன்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் இருக்குங்க தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் வேணும்னா என்னோடய லைஃப் கோச்சிங்கில் நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்